ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வேர்க்கடலை சட்னியும் மெதுவடை கீ வேர்க்கடலை சட்னியும் தக்காளி வறுத்த சட்னியும் பார்க்க போகிறோம் தேவையான பொருள்லாம் காமிக்க பாருங்க பூண்டு புளி ஒரு வர காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை தக்காளி நல்லா கொஞ்சம் ஹாஃப் ஹாஃபாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் தேங்காய் துண்டுங்க கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் எடுத்தாலும் சரி தான் இல்லை பெரிய வெங்காயம் எடுத்தாலும் சரி தான் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நான் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ அதை பற்றலை அப்படிங்கிறதுனால மறுபடியும் இன்னொரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் நல்லெண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொன்றா தான் ஃப்ரை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் பூண்டு போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ஃப்ரை பண்ணி இது பண்ணும்போது இதோட டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றும் அந்த தேங்காய் துண்டு கூட நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஃப்ரை பண்ணால் தான் இதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பூண்டு வந்து முதல்ல நல்லா வறுபட்டுடணும் மற்றதெல்லாம் கூட நல்லா வறுபட்டுரும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் பூண்டு பூண்டு தேங்காய் துண்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பூண்டு ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் மூணு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி முடித்ததும் லைட்டாக அது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துண்டு எடுக்கிறேன் தேங்காய் ஒரு ஒரு செதில் எடுத்திருக்கேன் சரியா ஒரு செதில் அளவுக்கு எடுத்திருக்கு அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் நறுக்கி வச்ச தேங்காய் துண்டையும் இப்போ போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டோம் ஃப்ரை ஆன நல்லானா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இது ஃப்ரை ஆனோம் இது கூட நம்ம கொஞ்சம் புளியும் வர மிளகாவும் போட்டு கூட ஃப்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா வறுபடணும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் தேங்காய் வறுபடுற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் இதை ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் வந்து இது மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்க்கணும் இந்த சட்னி வந்து நல்ல ஒரு தண்ணியை சேர்க்காமல் இந்த சட்னியை நம்ம அரைக்க போகிறோம் இது வந்து நல் தோசைக்கு இந்த சட்னி அரைச்சி முடிச்சதும் இதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தோசைக்கோ இட்லிக்கோ வடை செய்கிறதுக்கோ வச்சு சாப்பிட்டானா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வறுபட்டுருக்கு இப்போ நம்ம புளியும் வர மிளகாவும் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு விரல் சுண்டு விரல் அளவுக்கு ஒரு புளி துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் இது புளியும் இது பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு நான் காரம் வந்து ஒரே ஒரு வர மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ ரெண்டும் மூணும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவங்கவுங்க காரம் பொறுத்த அளவு தான் நான் இது பண்ண முடியும் நான் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்குறதுனால இதில் வந்து ஒரே ஒரு வர மிளகாய் தான் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் லைட்டாக கோல்டு ப்ரௌன் ஆகிருக்கு வெங்காயம் தேங்காயும் பூண்டும் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஹாஃபில் ஹாஃப் ஹாஃபாக நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி அதை எடுத்து இப்போ நம்ம சேர்க்குறோம் தக்காளி போட்டதும் கொஞ்சம் சட்டு சட்டுங்கும் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க அதனால தான் கொஞ்சம் கேமராவையும் தள்ளி வச்சுருக்கேன் வறுக்கும்போது ஃபோனையும் தள்ளி வச்சு இது பண்ணுறதுனால பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க நல்லா கொஞ்சம் இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இது இது ஃப்ரை பண்ணும்போது டப் டப்புன்னு கொஞ்சம் இதாகவும் இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுங்க பார்த்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போதுமானது தான் நீங்கள் சப்போஸ் ரொம்ப தீர மாதிரி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வறுபட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வெங்காயம் நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது கூட சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் 
நான் நாட்டு தக்காளி கூட சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு வெங்காய தக்காளி யூஸ் பண்ணலாம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாட்டு தக்காளி நல்லதுங்கனால நாட்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு தக்காளியை ஹாஃபாக வெட்டி வைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்க பெரிய தக்காளி ரெண்டு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் போட்டாலும் சரி தான் இல்லை பெரிய வெங்காயம் போட்டாலும் சரி தான் சின்ன வெங்காயம் நல்லது சின்ன வெங்காயம் இல்லாததுனால பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பிலே ஒரு மூணு நாலு இருக்கு போட்டிருக்கேன் நான் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தா நல்லது சட்னி மூலமாக குழந்தைங்களுக்குள்ள போனோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது அவங்களுக்கு கருவேப்பில கொடுக்கறது நல்லதுங்கிறதுனால இப்படி கருவேப்பில சட்னி மூலமாக வச்சு கொடுத்தானா ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லது தான் ஸோ பெருசு விரும்ப மாட்டாங்க கருவேப்பில சாப்பாடு வந்தாலும் தனியாக எடுத்து ஒதுக்கிடுவாங்க ஸோ நம்ம சட்னி மூலமாக அதை கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ தக்காளி வருங்க அந்த ஒரு மாதிரி மேலே கலர் சேஞ்ச் ஆன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த அளவுக்கு அது சட்னி தக்காளி வருபடுனா சட்னி போதும் ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணி இதை நம்ம ஆற வச்சிடலாம் அதை தனியாக வச்சுருங்க அது ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைக்க முடியும் இப்போ நம்ம வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் தேவையான ஐட்டம் வந்து இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு தேங்காய் செதில் கொஞ்சம் ஒரு தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிள்ள ஒரே பச்சை மிளகா இதுக்கு பச்சை மிளகா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் வர மிளகா அதுக்கு போட்டு இதுக்கு பச்சை மிளகா எடுத்தேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வறுத்த வேர்க்கடலைனா ஓகே நீங்கள் தொழியை உரிச்சு போட்டு அப்படியே அரைச்சிடலாம் வறுக்காத வேர்க்கடலை இருந்தானா நம்ம பேனில் போட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அதை வந்து நல்லா வறுத்துக்கணும் அந்த பச்சை வாசம் இருக்கும் வறுக்காததில் அந்த பச்சை வாசம் போகிறதுக்காண்டி நான் அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனில் இருக்க வேர்க்கடலை வந்து எடுத்து அதை கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அதை வறுத்து எடுத்ததை நான் டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு கொஞ்சம் சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு அது இருக்கிற ஸ்டேஜில் அதை போட்டு நான் தொளியை உரிச்சிருக்கேன் தொளியை உரிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த சட்னி பண்ண முடியும் தொளியோட சட்னி பண்ணால் நல்லா இருக்காது நல்லா அறப்படாது ஃபஸ்ட் இப்போ ஒவ்வொன்றா போட்டு நம்ம அரைச்சிட வேண்டியது பாருங்க தொளி தனியாக வச்சுருக்கேன் வே வேர்க்கடல தனியாக வச்சுருக்கேன் தொளி உரிச்ச வேர்க்கடல அது இப்போ நம்ம ஜாரில் வத்த வேர்க்கடலை தேங்காய் துண்டு பூண்டு இஞ்சி அந்த ஒரு பச்சை மிளகா எப்போவுமே பொரிக்கடலை சட்னியை யூஸ் பண்ணதுனால வேர்க்கடல சட்னி யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் துண்டு ஒரு செதில் தான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு சட்னி பண்ணுறதுனால நான் ஒவ்வொரு செதில் தேங்காய் தான் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி போட்டுருவேன் பூண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் உப்பு சேர்த்து நம்ம அரைக்க வேண்டியது தான் இது தாளித்த வீடியோ நான் எடுத்தேன்னு நினச்சேன் பட் ஐம் சாரி அது மிஸ் ஆகிடுச்சி நான் ஆன் பண்ண நினச்சேன் ஆன் பண்ணலை பாஸ்லேயே வந்திருக்கு ஸோ ஹாஃப் தேவையான உப்பு காரம் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க வெங் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலை மட்டும்தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது வடக்கி அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியான இதில் தான் நான் இந்த சட்னியை தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கலை ரொம்ப தண்ணி வந்து இட்லிக்கு தோசைக்குனா கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவு தான் அதை நான் வந்து திக்பே திக்காக நான் அந்த சட்னியை தண்ணி அவ்வளோ சேர்க்கமாக திக்காக வச்சுருக்கேன் நான் வெறும் கடலை கடுகு உளுத்தம் பருப்பு க கருவேப்பில் எண்ணெய் வச்சு க தாளித்து இந்த சட்னியை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அந்த சட்னியை ஆறின ஃபஸ்ட்டு ஆறி அது ஆறிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்களா இதுதான் வேர்க்கடலை சட்னி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆறின அந்த வறுத்த தக்காளி சட்னி இருக்குல்ல இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கேன் இந்த வறுத்த சட்னியை ஜஸ்ட்டு அது நல்லா ஆறினதும் தண்ணியே சுத்தமாக சேர்க்காம அந்த இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தோம் இது வடக்கின்கிறதுனால இது வடக்கின்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி சேர்க்க சொன்னேன் இதில் வந்து இந்த வறுத்த சட்னியில் வந்து சுத்தமாக தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது தக்காளியிலே தண்ணி இருக்கும் அதனால் நம்ம இதில் தண்ணியே சேர்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அதை ஆறுனதை இதை ஜாரில் சேர்த்து உப்பு சேர்த்து தண்ணி விடாமல் அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் ரொம்ப ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிடாதீங்க 
பைனை கிரைண்ட் பண்ணால் எப்போவுமே சட்னி அவ்வளோவா சுவையாக இருக்காது ஒரு மாதிரி புளி புளுன்னு இருக்கும் ஸோ வந்து ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணிடாதீங்க ஓரளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறக்குறன்னு இல்லாமல் ஒரு மீடியம் ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு அந்த பதம் தெரியும்னு நினைக்கேன் ஸோ அது நான் கிரைண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை காமிக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது தெரியும் கிரைண்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஃபைன் அரைக்கலை தண்ணியும் சேர்க்கலை கொஞ்சம் குறை குறம் தான் அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி சே சேர்க்கவே கூடாது தண்ணியை ரொம்ப ஃபைனாகவும் அரைச்சிடாதீங்க இல்லாட்டி அந்த டேஸ்ட் இருக்காது தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க உங்களுக்கு தண்ணி சேர்த்தா அந்த 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 கன்சிஸ்டன்சி வராது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கேன் இது ரொம்ப தக்காளி ஏற்கனவே புளிப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சோண்டு புளியும் செய்ததுனால இது கொஞ்சம் கட் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது கட்டா மிட்டா காரம் எல்லாம் புளிப்பு இனிப்பு காரம் மூணும் சேர்ந்து இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தோசைக்கும் இட்லிக்கும் சான்ஸே இல்லை வடைக்கு விட இது தோசைக்கும் இட்லிக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது நம்ம வடை இந்த ரெசிபி வந்து சட்னி ரெசிபி உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கக்காண்டி நான் மெது வடைக்கு இந்த ரெண்டு சட்னியும் செஞ்சு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா சட்னி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போதே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது நெச்சு ஊறுது சாப்பிடணுன்னு ஏன்னா அதில் மூணு ஃப்ளேவருமே மிக்ஸடாக இருக்குமா ஸோ ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாவம் நான் உளுந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளை உளுந்து முழு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் கிரைண்டர் என்ற ரிப்பர் ஸோ மிக்சியில் தான் நான் அரைச்சி ஆகணும் இல்லாட்டி நான் எப்பவுமே வடை கிரைண்டரில் தான் அரைப்பேன் ஒரு கப் அளவு எடுத்து நல்ல நாலு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சதை காமிக்கேன் நல்ல ஊற நல்ல ஊறி இருக்கு உளுந்து ஊற வச்ச இந்த உளுந்தை நான் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கலை ஓரளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக இருந்தால் தான் எண்ணெய் பிடிக்காமல் வடை போட முடியும் கிரைண்ட் பண்ணி காமிச்சு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கேன் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு மாவு அரைச்சாச்சு பவு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அரிசி மாவு இஞ்சி வெங்காயம் ஒன்று இது ஆப்பசோடா மிளகுத்தூள் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உருப்பு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஒவ்வொன்றா போட்டு வீடியோ எடுக்கல ஸோ நான் டைம் கொஞ்சம் லேக் ஆகுங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம கலக்கிக்கலாம் தண்ணியை தொட்டு இது பண்ணும்போது வடை கொஞ்சம் ஈஸியாக கையில் ஒட்டாமல் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மா வடை மாவு எடுக்கும்போது மட்டும் தண்ணியை டிப் பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் மாவையும் நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் பக்கத்தில் ஒரு டவுல் வச்சுருக்கேன் கை துடைக்க ஏற்கனவே ரெண்டு பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சதை தாண்டி நான் இருக்கேன் தண்ணியில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணிவிட்டு கையை ரொ ஃபுல்லாக டிப் பண்ணல நான் ஹாஃப் தான் டிப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இதில் டம் ஃபிங்கரால் அந்த எண்ணெயை டிப் பண்ணி நடுவில் ஹோல்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டுட்டு வந்தேன் மெதுவாக பண்ணுங்கள் எண்ணெய் தெரிச்சிடாமல் ஃபுல்லாக நினைக்கல ஏன்னா ஃபுல்லாக நினச்சானா எண்ணெயோட தண்ணியில் அந்த கை வந்து தண் எண்ணெயில் போடும்போது அந்த கையில் இருக்க தண்ணி எண்ணெயில் விழுந்தால் ரொம்ப சட்டு சட்டுன்னு தெளித்து ரொம்ப இதாகும் அதனால் நான் ஹாஃபாக தான் இது பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் நான் என் கையை வந்து தண்ணியில் நினைக்கி ஓட்ட போடலை எண்ணெயில் தான் நினச்சி ஓட்ட போட்டிருக்கேன் தண்ணி அதில் பட்டானா ரொம்ப தெரிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எண்ணெயில் விழுந்தானா ரொம்ப கஷ்டம் அது தெரிக்கும் அப்படிங்கிறதால என் வடை நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ரெண்டு சைடுமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ வடை ரெடி ஸோ நம்ம பேர்க்காட்டில் சட்னி ரெடி காய்ஸ் அண்டு வறுத்த சட்னியும் ரெடி வடை ரெடி சட்னி ரெடி இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்